マホロバの陣立へようこそ今回は信長の野望神聖の汎用特性ロウコの効果検証と考察をしていきますロウコは自部隊の防御力を上昇させる特性で統率を上昇させるのと同義です発動条件は側近以外であるため稚魚を与えてさえいれば常にその恩恵を受けることができます他の発動条件はなく所持している武将が部隊に所属しているだけで防御力が上昇するため非常に使い勝手が良く戦闘の際にはいかなる状況でも活躍する有用な特性です効果は重複し一つの城につき最大でレベル5まで強化することができます同一の城にロー庫を所持する武将が複数人いるとレベルが上昇し城能力の武勇が80以上でプラス190以上でプラス2と強化できる条件がいくつかあります防御力に関わるのは統率でレベルの上昇条件は武勇なので少しややこしいですね仮に城能力の武勇が95であれば1人ロー庫を所持する武将がいればレベル3になります使用上最大のレベル5にするには最低でもロー庫を所持する武将が3人必要となりますレベル1で3レベル2で4レベル3で5レベル4で6レベル5で8統率が上昇します以前紹介した構成と全く同じ上昇量なので対の特性といえます数字だけを見ると効果自体はかなり小さいようにも思えますが実際にどの程度自部隊のダメージが減少するのかを検証したのでご覧くださいなお検証はマップ戦闘合戦場面のそれぞれで行いました検証に使用する人物は再び里見義弘で交戦する人物は高木種時ですマップ合戦のいずれの場面でも高木種時と交戦して検証していますなお里見義弘は特性に自衛を所持しておりロー庫の効果と重複していますレベルごとに記載しますが両方の特性の上昇値も含めた数値での検証となりますまた里見義弘より統率が高い人物だとどうなるかも新部署を作成して検証しました詳細は動画の中盤からの検証でお伝えしますなお里見家ではロー庫のレベルを5にできるまでの人材が存在しませんそのため今回はロー庫を所持する新部署を複数名作成していますこちらのロー庫一族が作成した新部署です武将の能力値に変動がないよう各能力値をかなり低く設定しています今回の検証は純粋な能力値とロー庫の影響のみを考慮した検証です自部隊へのダメージ計算は状況により千差万別の補正がかかるものと思われますそのためあくまでもゲーム内の状況の一つ参考として見ていただければと思います最初にロー庫がない状態です MAP での最小ダメージは88最大ダメージは134交戦終了時の残兵数は1879です合戦での最小ダメージは14最大ダメージは17ですまずはこの数値がベースとなりますここからどのように変化していくのかレベルごとに確認していきましょう補足ですが以降の検証はすべて敵部隊が壊滅した時の自部隊の残兵数を記載します本来であれば先ほどのマップ戦闘も敵部隊の壊滅時の残兵数を確認したかったのですが何回同じ状況で試行してもまた状況を変えて試行しても必ず逃げられてしまいましたなので先ほどのマップ戦闘はダメージ交換が他の検証より1回分少なくなっていますそのため推定になってしまいますがロー庫がない状態での残兵数は前後のダメージから推定し交戦終了時の1879から100を引いた1779として考えますまたご覧いただくと分かりますが合戦のダメージはまとまって数字が出るわけではなくダメージを受けた際に細かい数字が複数出るような仕様になっています先ほど述べた最小及び最大ダメージはダメージを受けた際の数字を合算したものです次にレベル1の場合です MAP での最小ダメージは68最大ダメージは127敵部隊壊滅時の残兵数は1905です合戦での最小ダメージは14最大ダメージは18です次にレベル2の場合ですさあ行くさぞ腕が鳴るわい
マップでの最小ダメージは70最大ダメージは125敵部隊壊滅時の残兵数は1870です合戦での最小ダメージは14最大ダメージは18です次にレベル3の場合ですマップでの最小ダメージは64最大ダメージは123敵部隊壊滅時の残兵数は1914です合戦での最小ダメージは13最大ダメージは17です次にレベル4の場合ですさあ行くぞぞ腕が鳴るわい敵兵水泳たりマップでの最小ダメージは75最大ダメージは121敵部隊壊滅時の残兵数は1919です合戦での最小ダメージは12最大ダメージは15です次にレベル5の場合ですさあ行くぞぞ腕が鳴るわい向こうにはまだ足りぬ マップでの最小ダメージは62最大ダメージは116敵部隊壊滅時の残兵数は1985です合戦での最小ダメージは12最大ダメージは15ですここまでの検証では正直なところマップでも合戦でもそこまで大きな違いはない印象です老庫なし
マップでの最小ダメージは64最大ダメージは121敵部隊壊滅時の残兵数は2011です合戦での最小ダメージは10最大ダメージは16です次に統率95でローコがレベル5の場合です皆の者戦の支度だ敵軍退けたぞ。マップでの最小ダメージは六十、最大ダメージは百十一。敵部隊壊滅時の残兵数は二千四です。合戦での最小ダメージは十、最大ダメージは十五です。最後に統率百でローコがレベル五の場合です。マップでの最小ダメージは59最大ダメージは93敵部隊壊滅時の残兵数は2067です合戦での最小ダメージは9最大ダメージは14ですマップでの戦闘に関しては実質の統率値が111を超えるとかなり大きな補正があるようですただそこまで到達できる武将や状況はそう多くなくあまり実用的ではなさそうです合戦に関しては検証全体を通してそこまで大きな差が生じないということが分かりました構成の際にも述べましたがやはり戦法の存在や強撃要所の活用といった戦術面でプレイヤーの采配次第である程度は何とかなるという余地を残すためだと思われますこれまでのことを踏まえると能力値の10の位特に80以上の影響はシステム上不変なので運用は構成と同様に統率が78や88といった武将の補強が最も有用そうです。戦闘全般に関してマップ戦闘合戦ともに能力値が高いのに越したことはありませんがそれ以上にマップ戦闘ではいかに進軍、攻撃をするかといった部隊の運用が重要で合戦ではそれに加えてどう体力を維持するかどう要所を使うかなどの戦術が重要そうですとにもかくにも正面から部隊をぶつけるだけというのはなるべく避けた方がいいですね注意点としては構成同様いろいろな条件を満たして白特性のロ庫コがレベル5だったとしてもその城から部隊を分割して出陣させた場合にはしっかりレベルも分割されるという点ですロ庫コが有効になるのはロ庫コを所持している武将が所属する部隊のみですなので分割して出陣する場合はそれを見越して運用する必要があります以上今回はロ庫コの検証と考察でしたご視聴いただきありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょう